Hola, hola a todos, de nueva cuenta aquí yo, su amigo Bog, Pedro Reyes, una vez más, después de casi un año, dos años, no lo sé, la verdad es que no me acuerdo, pero lo que sí les puedo decir es que estamos regresando, ahora sí, con nuevo equipo, nueva producción, ya le echamos más chochos a la galleta, la verdad es que esto está muy coqueto, estoy muy entusiasmado, tengo la verdad muchas ganas de que continuemos con este proyecto desde donde se quedó, la verdad es que tuve que interrumpirlo primero por cuestiones de salud y después mucha chamba afortunadamente y hasta ahorita pude retomarlo, pero afortunadamente ya tengo un equipo de, persona, de personas que me están ayudando a lograrlo, entonces sigan ustedes pendientes aquí en el canal, ya de aquí nos seguimos de corridito hasta donde lleguemos, vamos a empezar con lo que les tenía pendiente desde... <coughs> octubre del año pasado, pero que tanto fue de octubre a principios de abril, son solo unas cuantas docenas de semanas, entonces hoy vamos a platicar de sus galerías que me hicieron el favor de mandarme, ya las estuve revisando, vi un montón de arte, hay cosas muy muy padres, hay gente muy muy talentosa, hay gente que de verdad necesita que le echemos la mano en ciertos temas, entonces eso me da ideas para próximos videos, creo que la verdad este video está muy coquetón, entonces si me acompañan vamos a echarle un ojo primero a las galerías o a las piezas que en particular me llamaron la atención, que me gustaron y después vamos a hacer un recorrido por las piezas que creo que muestran el potencial de las personas y de donde creo que saqué mucha inspiración para los temas que vamos a estar trabajando en el futuro. Entonces, sin otra cosa más que hacer, ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Vamos a comenzar! ¡Échale! Voy a empezar primero con, se llama, bueno, el nombre del usuario es 92 Goblin, 92 Goblin, no sé exactamente cómo vaya, pero vaya, chequé tu galería de Instagram, amigo, y me gustaron sobre todo tus trabajos de lettering y tus grafitis. Y creo que tienes mucho potencial, especialmente si trabajaras un poquito más la, no sé, la anatomía en diferentes poses, porque casi todo cae como de perfil tres cuartos o de frente entonces arriesgarse un poquito más hacer un poco más de movimientos en tus personajes la verdad es que hay cosas muy muy coquetas me gustó mucho lo que estuve viendo hay una en particular que seguramente aparecerá aquí a un ladito en pantalla en donde está una pareja como flotando y siento que es un buen ejemplo del potencial que tiene esa es una imagen que rompe un poquito con las cosas que hay alrededor es decir, es un poco diferente a lo que vi en la mayoría de tus ilustraciones. Creo que vas bien por ahí. Si, pues, si pudieras utilizar más la línea de acción, que lo platicamos en algunos otros de los videos, estaría como fabuloso. ¿no? Bueno, vamos con el siguiente. Ay, Eduardo Veno. Espero que ese esté bien. ¡Qué bárbaro! Me sorprendió mucho cómo tienes una manera muy plástica de abordar tus ilustraciones. Es decir, como que agarras el color y utilizas plastas una sobre otra y con eso vas definiendo los volúmenes. Está muy bien. Pero creo que te ayudaría mucho a fortalecer tus habilidades si utilizaras eh, referencias, si, si hicieras un poquito más de dibujo de imitación, sobre todo trabajando diferentes fuentes de luz sobre un mismo sujeto. Es decir, ponemos, no sé, una manzana, una pera, un plátano y un foquito. Y haz, haz una copia de lo que ves. Mueve un poco la luz y vuelve a hacer una copia para que practiques un poco más tus volúmenes. Porque a pesar de que pues están muy, eh, muy padres tus ilustraciones, hay algunas en donde la dimensión se pierde y se ven un poco aplanadas, sobre todo este, cuando utilizas mucho los pinceles que son como aerógrafos, tienden como a hacer que todo sea demasiado nebuloso y se empiezan a perder las formas, entonces aguas con eso. De ahí, ¿quién más? ¡Ah, Kamui! Hace mucho tiempo que no sabía de ti, Kamui, me da mucho gusto ver que has mejorado bastante, has seguido evolucionando, tus ilustraciones ahora son más fluidas y tu aplicación del color con los pulmones creo que ha mejorado bastante. Tu color digital todavía podría tener algunas, no sé, creo que se ve demasiado cartoon, como si fuera así literal la animación de Pokémon, como la vemos en televisión. Creo que la puedes fortalecer utilizando algunos otros puntos de luz, no sé creo que es cosa de que sigas experimentando pero tu color tu color en este marcadores creo que va muy bien condenado me dio mucho gusto ver eh, cómo ha habido una gran diferencia de las primeras ilustraciones que subiste en tu tumblr a las últimas que vi de verdad hay algunas muy coquetas de ahí ah quiero platicarles un poquito de otra de mis pupilas este estas ilustraciones son de sam sam tiene un pequeño problema cuando empieza a hacer rayitas se sigue y se sigue y se sigue y se sigue 
pero aprovecha eso para hacer unas texturas bastante, bastante sensuales. Chequen los cabellos de las chicas que dibuja Sam, o sea, es línea tras línea, pero su aplicación de color junto con estas texturas hace un buen contraste y un buen balance. La verdad es que están muy, muy padres. Si no la siguen, deben de seguirla ahorita, right now. Aquí abajo seguramente pondremos links para que vayan a visitar sus galerías, pero está muy padre lo que hace. Ella tiene un estilo muy redondito, que está como que de ahorita muy en boga, ¿no? Pero la verdad es que creo que ha sabido adaptar, abrazar ese estilo para hacer sus propias interpretaciones, su propia visión de las cosas y está muy, muy coqueto. Échenle un ojo, la verdad estoy muy orgulloso. Si tuviera que recomendarle algo a Sam para que mejorara, sería que salga un poquito como de sus temas recurrentes, es decir, la zona de confort, ya saben, no me gusta mucho usar ese término, pero que salga un poquito de ahí, que empiece a hacer otro tipo de ilustraciones, a lo mejor con temas que no son tan frecuentes en lo que ella hace, no porque esté mal lo que hace, sino porque eso te ayuda a tener un rango de habilidades más amplio, entonces, chequenla por favor, la verdad es que sus galerías están muy muy coquetas, yo sí soy fan, de ahí, ah, no podía hacer una review de esta sin platicar un poquito del Julio, ¿se acuerdan del Julio? Ese muchacho que luego viene y... Hace cosas. Stop. Bueno, Julio, la verdad es que también estoy muy contento de su evolución. De hace un par de años que lo vi a lo que está haciendo ahora. La verdad es que ha mejorado bastante, sobre todo en su color digital. Sus poses creo yo que todavía tienen un poquito de rigidez, ¿no? Y le hace falta soltarse un poco más. Pero creo que lleva hacia allá y que lleva un buen ritmo. Hay que checarlo, hay que también estarle echando un ojito a este muchacho porque creo que nos va a sorprender gratamente en el futuro. Sobre todo, vean sus últimas ilustraciones en, en color digital, vean la, la manera en que utiliza la luz, sobre todo la luz de rebote, para realzar sus cosas. La verdad es que está muy coqueto. Estos son los, digamos que los chicos que me gustaron más sus ilustraciones, pero en general creo que hay un buen nivel en todo lo que estuve viendo. Quiero hacer mención de algunos casos en específico que creo que tienen mucho potencial para mejorar. Así que pues, vamos de una vez, ¿no? Ahí va. El primero, este es de Facundo Ayala. Facundo, me encantó. <ríe> de verdad, cuando vi tu, este, tu Inktober, me gustó mucho cómo de alguna manera ya tienes cierto estilo. Pero también lo que más me gustó fue cómo te arriesgaste. Estas dos ilustraciones que les vamos a poner aquí. De verdad son un buen ejemplo de cómo salirte de tu área de confort. O sea, la verdad es que nunca había visto a alguien que dibujara a Aquaman tomando una taza de café con su pierna. O sea, está súper, súper extraño. Y aparte todavía pones un, un fondo muy al estilo de una pintura de Van Gogh, ¿no? Entonces se me hizo muy original. Llama mucho la atención, pero aguas. Tienes ahí un problema muy severo con la anatomía de Aquaman. Y no es porque la pose sea imposible. O sea, sí es imposible para la mayoría de nosotros. Pero el gran problema que veo aquí es que no reforzamos esa sensación de profundidad por medio del trazo o del color. A lo que me refiero es, la pierna de Aquaman pareciera estar paralela a su rostro, es decir, como si estuviera todo pegado como el brazo. Y en realidad la pierna viene del frente, debe de doblar hacia adentro de la figura para poder hacer esto. ¿no? Si te fijas, debe de quedar alguna cara de la pierna viendo hacia el frente de tu ilustración. Sobre todo porque el encuadre así lo plantea, ¿no? Entonces, es cuestión de... Digo, es como medio difícil encontrar anatomía, pero es cuestión, creo yo, de que practiques un poco más tomando referencia fotográfica. Sobre todo de personas haciendo poses complicadas como estas, ¿no? O sea, bailarines, no sé, gente haciendo yoga. Creo que eso te ayudaría bastante, pero esa me gustó un buen. Esta otra, en donde tú estás haciendo el gran trazo y atrás de ti está todo como que explotando todos los materiales de arte, se me hace muy arriesgada. Creo que la logras, es decir, es un resultado muy, muy bueno. Sin embargo, todavía hay cosas en donde podríamos trabajar, sobre todo con los niveles de lectura. Es decir, que se entienda un poquito más qué es cada cosa, sin necesidad de estar fijándose tanto. Es decir que haya algo que nos impacte en primer lugar, el puño hace una muy buena función, sin embargo compite mucho con el letrero de ink de la parte de atrás, entonces hay que, hay que fijarnos qué es lo que más nos, este, qué es lo que queremos que vean primero nuestros este, observadores, en este caso yo creo que el puño sería un buen pretexto para de ahí jalar la atención hacia tu cuerpo y que de ahí vayan hacia arriba a ver todo lo demás, ¿no? pero ten cuidado, hay mucha competencia, parecía que lo más importante es el letrero de ink, cuando creo que sería un buen recurso utilizar el puño y que del puño vayas hacia el, el personaje que eres tú y de ahí hacia el letrero. Pero muy bien, ¿eh? la verdad estuvo bastante coqueto, me sorprendió mucho. Muy bien, vamos con otro más. José Manuel Cuellar. Este de aquí es 
Híjole, es, es uno de los problemas este, característicos del uso de la perspectiva cuando apenas estamos aprendiendo. No, no sé si la escena la estamos viendo de manera, digamos, cenital, es decir, como desde arriba de los personajes, o si la estamos viendo ligeramente, ¿no? Como a nivel de los ojos, pero un poco más arriba. La perspectiva sugiere que estamos muy elevados, es decir, el fondo de la, lo que sea como la bóveda, sugiere que estamos muy arriba, ¿no? La cámara con la que estamos grabando esta situación está muy arriba de los personajes. Sin embargo, los personajes pareciera que estuvieran vistos casi de frente. Entonces ahí la perspectiva no cuadra con tus, este, con tus figuras. Es normal que nos falle este tipo de cosas al principio. Lo que me gusta mucho es que te estás arriesgando a intentar ya es a generar ambientes. Sobre todo que estás haciendo narrativa. Porque tu ilustración tiene una historia que sin necesidad de que me pongas texto, yo, yo la empiezo a generar. Y eso es lo, lo interesante de una ilustración. Que te da información para que tú vayas llenando esos pequeños huequitos. Entonces está muy padre, pero sí necesitamos trabajar un poquito más de perspectiva. Checa por favor otro de los videos que tengo aquí en el canal de perspectiva de un punto y de todas maneras vamos a volver a abordar este tema en el futuro. Pero la verdad es que está bastante, bastante coquetón. Muy bien, Noldux, vi en tu galería que tienes muchos objetos que están vistos de perfil. Hay armas, este, creo que también algunas naves, eh, que todo está visto de frente completamente. Eso está bien para que practiques, digamos, tu, tu línea, tu trazo, que la verdad no es malo. Pero sí hace que todo se vea muy rígido y acartonado, sobre todo cuando ya no haces esas vistas de perfil, que sucede con algunos de tus barcos. Hay, al, hay una ilustración en donde tienes varios edificios, como vistos desde arriba, en donde hay un conflicto tremendo entre las perspectivas. Pareciera que tienes un, punt, este, un edificio en tres puntos de fuga y otros en dos puntos, y hay un conflicto muy, muy severo ahí. Por eso te recomendaría que... Sigue haciendo tus vistas de perfil de objetos, pero también trata de ver si puedes conseguir vistas en donde esté apuntando tal vez un poco más hacia el frente o tal vez hacia atrás, con la intención de que practiques cómo se ven los volúmenes cuando tenemos una perspectiva, porque en los edificios sí hay unos problemas muy severos. De todas maneras, en un futuro voy a abordar el tema de perspectiva de dos y tres puntos que creo que te van a ayudar mucho, pero por lo pronto esas serían mis recomendaciones, ¿vale? Entonces, sigue practicando con esto de mover tus objetos que no sean completamente planos, ¿vale? Okay. Muy bien, ahora, Radio Face. Espero que esté bien pronunciado. Vi tu galería, tienes eh, muchas ilustraciones en donde no estoy seguro de si utilizaste referencia o no, pero veo algunos problemas de eh, anatomía. Una que me gustó mucho fue la de los, estos personajes que tienen los brazos como si fueran resortes, que es un juego de Nintendo, la verdad no me acuerdo cómo se llama, a pesar de que lo acabo de ver. Sin embargo, creo que ahí es un buen ejemplo de cómo te hace falta un poquito más de trabajo en la, la línea de acción, de fluidez, porque los personajes si bien se ve que están en torsión en una dirección, de repente el cuerpo como que está viendo en otra dirección que no debería de ser, o si no se ven muy rígidos, hay un, uno de los personajes que tiene los brazos como si fueran cadenas, está como en una pose muy 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 estática, a pesar de que está como girando, ya sabes, no en acción. Entonces te recomendaría mucho que checáramos otra vez el video de la línea de acción y veas cómo puedes aplicarlo a tus dibujos. Me gustó mucho tu último dibujo de Black Panther, este, sin embargo ahí también veo como ciertos problemas de proporción en, los, este, en las extremidades y el tronco me da la impresión de que me está viendo a mí de frente, sin embargo aparentemente Black Panther está torciéndose un poco, entonces ten cuidado con esas cosas, ¿no? Es cosa de practicar nada más, no te preocupes, pero vas muy bien muchacho. Y ahí, vamos con Seba, Sebastián Fagundes. Vi tu galería y eh, tienes muchos dibujos que están hechos con una línea muy muy fina, eso está bien, tienes una especie como de estilo medio retro, me recordó a alguno de tus personajes a este, BBC Bothead, entonces... Creo que tienes una onda, como que ya un estilo medio, medio retro. Sin embargo, el uso de eh, solo el bolígrafo o una punta fina para este, hacer todo tu personaje hace que se vea un poco plano. Yo te recomendaría que checáramos un poquito lo que es este, la calidad de línea para que puedas hacer diferenciación entre tus personajes y tus fondos y que trabajemos igual un poquito más de perspectivas, de planos. En general se ve muy bien. Hay una pieza en donde tienes a tres superhéroes que la verdad no reconozco, pero esa me gustó mucho, en donde supongo aplicaste color digital, no sé si lo hiciste tú, pero la verdad se ve muy bien, le agrega mucho volumen, este, hay mucha este, profundidad entre los personajes, 
que es un buen complemento a lo que le falta a tu trabajo a línea. Entonces, si pudieras reforzar con líneas más, este, más gruesas para los contornos y este tipo de color, creo que tu dibujo se vería todavía más lucidor. La verdad es que me gustó bastante. Felicidades. Muy bien, uno de los trabajos que más me gustó y sobre todo porque encierra todas las ilustraciones de Linktober en un formato muy sencillo de ver ahora que lo pienso, fue el trabajo de Adrián Cuenca. Eh, fue su video resumen en su canal Neuronart Studio. Pone todas sus ilustraciones de Inktober en un video y aparte se me hizo muy interesante cómo utiliza la técnica de hacer unas manchas, unos doodles ahí en la página utilizando diferentes colores y luego sobre de eso construye su personaje, su ilustración, su escena, lo que sea, utilizando este tinta nada más. Se complementa lo que es el dibujo a tinta con los rayones que ya tenía de base y se ve bastante, bastante bien. Y ya que lo presenta en el video se ve bastante lucidor. Creo que es una técnica muy acertada y te felicito, de verdad fue uno de los que me llamó más la atención y que me gustó bastante, sobre todo por la presentación. Excelente. Si no lo han hecho, vayan a darle un ojo a su video. Aquí abajo les dejo el link en la descripción para que lo chequen, pero la verdad es que vale muchísimo la pena. ¿eh? Felicidades, Adrián. Y eso fue por el día de hoy. La verdad es que hay muchas cosas que no pudieron entrar por cuestiones de tiempo. Es muy complicado meter en un video que sea lo más condensado posible, pues tanto arte. Pero muchísimas gracias a todos los que me hicieron llegar sus galerías. Si quieren, pueden seguir mandándolas para que nosotros hagamos de esto una sección que sea recurrente en el canal. Podríamos hacer, no sé, una revisión mensual de cosas y hacer esto mismo. Y para cerrar, para darle como que un poquito más de sentido a este análisis que acabo de hacer, voy a tomar una de las ilustraciones que vimos el día de hoy y voy a hacer mi propia versión de esa ilustración. No con otra intención más que de ayudarlos a entender cómo resolvería yo esa misma situación utilizando pues mis habilidades y las herramientas que utilizo normalmente entonces manténganse pendientes la próxima este el próximo video que vamos a subir es mi reinterpretación de una de las ilustraciones que vimos el día de hoy cuál no se lo pierdan en el próximo video. nos espero aquí muchísimas gracias por todo portense bien como en fruits y verduras chao